ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ടു റീച്ച് ദി അൺറീച്ച് ഈഡൻ ടി വി ഒരുക്കുന്ന ശ്യാമ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാം ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ മുഴുവൻ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് എഫ് എസ് എൽക്കിഴി ലേഖനമാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലം അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് എഫ് എസ് എൽക്കിഴുതിയതായ ദൂത് ആണ് നാം പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ പാഠം നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി മനപ്പാഠവാക്യം എഫ് എസ് എൽക്കി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് മനപ്പാഠവാക്യം എഫ് എസ് എൽക്കി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതിപ്രകാരം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എഫ് എസ് എൽക്കി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യമാണ് മനപ്പാഠവാക്യം അതിപ്രകാരം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ എഫ് എസ് എൽക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെയും അതിൻ്റെ ആമുഖം നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലം എഫ് എസ് എൽക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആറ് പാട് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ നാം മൂന്ന് മാസക്കാലം ആത്മ ആഴമായി പഠിക്കുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തിനാണ് എഫ് എസ് സിയർക്ക് പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ എ ഡി അറുപത്തിരണ്ടിൽ റോമിൽ തടവിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തെഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പൗലോസ് എന്തിനാണ് റോമിൽ തടവിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഡി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കത്തെഴുതിയത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് കത്തെഴുതിയത് ഒന്ന് എഫ് എസ് സിയർക്കുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ എഫ് എസ് സി ജനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ രണ്ട് അവിടെ ഇടയിൽ പിൽക്കാലത്ത് വിപരി വിപരീത ഉപദേശം നുഴഞ്ഞു ചെല്ലുമെന്നും അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പൗലോസ് കത്തെഴുതി കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എഫ് എസ് സി ജനത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ രണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി ഗോഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് ക്രൈസ് സെൻറ്റേർഡ് പ്ലാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു ആ മുഖത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തി നടന്നതായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീൽ അംസ്ട്രാ അല്ലേ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തി നടന്നതായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീൽ അംസ്ട്രോങ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചതായ ഈ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചതായ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിന് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് ആ മുഖത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിലെ കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചതായ ആ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിക്ക് നിർമ്മാതാവിന് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചതിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് ആ കത്തിൽ നന്ദി കുറിപ്പാണ് അല്ലേ എന്നെ ആ പേടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്പേസ് ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സൂട്ട് എന്നെ ധരിപ്പിച്ച അങ്ങേക്ക് വളരെയധികം നന്ദി കാരണം ആ സൂട്ട് ഞാൻ ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ജാക്കറ്റ് ഞാൻ ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജനും അല്ലെ അവിടെ ആ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവെല്ലാം അതിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുവാനെല്ലാം ആ ജാക്കറ്റ് സൂട്ടാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ നിർമ്മിച്ച ആ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ജാക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചതായ വ്യക്തിക്ക് നന്ദി എഴുതുകയാണ് എന്തിന് എൻ്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിച്ചതിന് ഇവിടെ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലിൻ്റെ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറ് അധ്യായങ്ങളെ ഉള്ളൂ ആ ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലിനും ഇങ്ങനെ ഒരു നന്ദിക്കുറിപ്
ദൈവത്തിന് പൗരു സപ്പോസ്തലൻ ഒരു നന്ദിക്കുറിപ്പ് എഴുതുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മനപ്പാടവാക്യം എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം എന്താണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മനപ്പാടവാക്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അല്ലെ ദൈവം എന്നെ ഇത്രയും കാലം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചതായ ആദ്യത്തെ സഭയായ എഫ് എസ് സഭയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വർഷിക്കുന്ന ആ ദൈവം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ പൗലോസ് ദൈവസന്നിധിൽ നന്ദിക്കുറിപ്പ് എഴുതുകയാണ് ദൈവം നൽകിയതായ എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പൗലോസ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മാതൃകയാണ് ദൈവമക്കൾക്കൊരു മാതൃകയാണ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം എന്നതിനൊരു വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പൊ എഫ് എസ് എ ജനം അതിലൊരു മാതൃകാ ജനമായിരുന്നു എഫ് എസ് എ ജനത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരാകണം ദൈവത്തെ നാം എപ്പോഴും ഇടപെടാതെ സ്തുതിക്കുന്നവരാകണം ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നവരാകണം അപ്പൊ ഒരു നന്ദിക്കുറിപ്പാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ ജനങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ദൈവം നൽകിയ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വർഷിച്ചതായ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നാം എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരാകണം എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ എഫ് എസ് ജനത്തിന് കത്തെഴുതി ഈ മനോഹരമായ പാഠത്തിലേക്ക് സെവന്ത് ഡേ അഡ്വൻസ് സഭ ഒരുക്കുന്നതായ ഈ ശ്യാമ സ്കൂൾ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഞായറാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നാം മാമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലു സപ്പോസരൻ ദൈവത്തിന് സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് പൗലോ സ്ഥാപിച്ചതായ സഭയിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസ്തരൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഹെഡിങ് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മെ ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാട് സ്തുതി ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാതെ നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് ആ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അല്ലെ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് പൗലൂസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൊതുവെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് അല്ലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആത്മാവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എഫ് എസ് എ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയുവാനുള്ളതായ ഒരു വ്യഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പൗലൂസ് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്നു ദൈവം നൽകിയതായ എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നാം നന്ദി പറയണം ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെ
സത്യവചനം ശ്രദ്ധിച്ച നാം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രതിപാദി വിഷയം എഫീസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രതിപാദി വിഷയം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനപ്പാഠവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നാലാം വാക്യം പറയുന്നത് നാലാം വാക്യം നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ നാലാം വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുക നാലാം വാക്യം പറയുന്നു നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാകാൻ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അല്ലെ അവിടെ ഇവിടെ ദത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ നമ്മുടെ തന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദി വിഷയം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ആ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം അല്ലെ സഭയ്ക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം ദൈവ മക്കൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം നമ്മെ തിരിച്ചറിയണം ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശുദ്ധരാണ് ഈ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിശ്വാസികളുമായവർക്കാണ് എഫ് എസ് സഭയുടെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിശ്വാസികളുമായവർക്കാണ് ഈ കത്ത് പൗലോസ് സ്നേഹത്തോടെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാ ഒന്ന് പറയുന്നു നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ രണ്ട് പറയുന്നു നാം വിശുദ്ധർ വീണ്ടും പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം നിഷ്കളങ്കർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം നിഷ്കളങ്കർ വീണ്ടും പറയുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി പൗലോ സപ്പോസൽ വ്യക്തമായി എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം മധ്യേ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളിൽ നാം ആരാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു നാം ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശുദ്ധർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം നിഷ്കളങ്കർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഈ സ്വർഗം സ്വർഗങ്ങളിൽ സ്വർലോകം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പദങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനം ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗം സ്വർഗങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നു സ്വർലോകങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ സ്വർലോകം എന്ന വാക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ലേഖനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്വർലോകങ്ങൾ എന്നൊരു പദം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗമായാലും സ്വർഗങ്ങളിലായാലും സ്വർലോകങ്ങളിലായാലും എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗം ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ് സ്വർഗം അല്ലെ അവിടെ വ്യക്തമായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്തിനാണ് പൗലു സപ്പോസ്തലൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാ
എന്താ കാര്യം സ്വർഗമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം സ്വർഗമാണ് ആത്മീക ശക്തികളുടെ ഉറവിടം സ്വർഗമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം സ്വർഗമാണ് ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന മണ്ഡലം അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് ദൈവമക്കൾ പോകേണ്ടത് നോക്കി പാർക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ പദത്തിന് വലിയധികം പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രിസ്തു നമ്മെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ക്രിസ്തു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് വിലയേറിയ വീണ്ടെടുപ്പ് ധാരാളമായ ക്ഷമ വിലയേറിയ വീണ്ടെടുപ്പ് ധാരാളമായ ക്ഷമ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എഫ് ഹിസറുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാപം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എഫ് ഐസിയറുടെ ജനത്തിലും ഉള്ള പ്രത്യേകത അപ്പം ഇവിടെ എഫ് ഐസി ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ എഫ് ഐസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നാം ഒരു കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് നാം പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മോചിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല നമുക്കൊരു രക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രക്ഷ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോ സപ്പോസലൻ തിങ്കളാഴ്ച പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് മറ്റൊന്ന് ധാരാളമായ ക്ഷമ അല്ലെ ഹെഡിങ് അതല്ലേ പറയുന്നത് ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് പൗലോസ് നൽകുന്ന രണ്ട് അനുഗ്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് ഐ സി ലേഖനത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പൗലോസ് രണ്ട് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒന്ന് നാം പാപത്തിൽ അടിമയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു മോചനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് രണ്ട് ദൈവം നൽകുന്നത് ക്ഷമ അല്ലെ ആ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം മായ്ച്ചു കളയുന്നു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പൗലൂസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിലയേറിയതായ അല്ലെ അത് നമുക്ക് വില കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ വീണ്ടെടുപ്പാണ് അമൂല്യമാണ് വിലയേറിയ വീണ്ടെടുപ്പും മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യൻ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെയല്ല ധാരാളമായ ക്ഷമ ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് അത് വിലയേറിയതാണ് എഫ് ഐ സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എഫ് ഐ സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അത് അവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന പ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കാൽവരിയിലെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം വന്ന എന്തുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു അതൊരു വിലയേറിയ വീണ്ടെടുപ്പാണ് അത് വില കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല അത് അമൂല്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള വിലയാണ് അതിനുള്ളത് ആ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് ഇവിടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ അപ്പിൾ അപ്ലോട്രോസിസ് എന്ന പദത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് പൊതുവെ പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിമയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക പഴയ നിയമ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിമയായ വ്യക്തിയെ വില കൊടുത്ത് അവനെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വതന്ത്രനാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വാങ്ങുക അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു ദാസനായിട്ട് അവനെ എടുക്കു
പുതിയ നിയമത്തിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിമകളെ നാം സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഇനി ഒരിക്കലും അടിമയല്ല നാം ഇനി ഒരിക്കലും എന്തല്ല അടിമയല്ല നാം സ്വതന്ത്രനാണ് എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു നാം ഇനി ആരാണ് സ്വതന്ത്രരാണ് അല്ലേ നാം ഇനി ആരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് ഇതാണ് പൗലൂസ് എഫ് എസ് സിയെ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ദൂത് അല്ലെ ദൈവം നമുക്ക് തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് അന്തസ്സുമുണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് അന്തസ്സുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ഇനി ആരും അടിമകളല്ല നാം ഇനി ആരും എന്തല്ല അടിമകളല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ലേഖകൻ പറയുന്നത് നാം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവായിട്ടല്ല നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് വസ്തുവായിട്ടല്ല നമ്മെ പിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മെ ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ അടിമയായിട്ടല്ല നമ്മെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ പൗരനാകുവാനാണ് നമ്മെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ അടിമയായി സാത്താവിൻ്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് അവനെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരനാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത വിലയാണ് അല്ലെ അത് വിലയേറിയ വിലയാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാൽവരിയിലെ രക്തത്താൽ ദൈവം നമ്മെ എന്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലവും എല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കുറവുകളെയും ദൈവം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തല പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊലൂസി ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ കൊലൂസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം കൊലൂസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തെല്ലാം മായ്ച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യം ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരു സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നിവിടെ പറയുന്നു രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ദാനമായി നൽകി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നാം ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും ഒക്കെ വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും നടക്കണമെന്ന് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയും വീണ്ടും കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യം നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചു എന്നിവിടെ പറയും അല്ലെ നമ്മ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നമ്മെ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി നമ്മെ വെച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥവും പിതൃ പാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വലിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നിവിടെ പറയാം അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ അമൂല്യമായ രക്തം വലിയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് പാപികളായ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നാം ഇനി ഒരിക്കലും അടിമയായ ഒരു വസ്തുവല്ല മറിച്ച് ഞാൻ സ്വതന്ത്രരാണ് നമുക്ക് അന്തസ്സുണ്ട് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് നാം ഇനി എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നല്ല പൗരന്മാരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങണമെന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്
എഫിസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അതിപ്രകാരം പറയുന്നു അവനിൽ തൻ മുൻ നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ടു തന്നെ എന്നിവിടെ പറയുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങളാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അവിടെ പറയുന്നത് അവനിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മർമ്മം രഹസ്യം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു എന്താണ് ആ രഹസ്യം പത്താം വാക്യം പറയുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ടു തന്നെ എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ പദ്ധതി ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ പദ്ധതി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനം ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തു യേശു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു ക്രിസ്തു പൂരിതമായ കത്താണ് ഈ കത്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ കത്ത് പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആറധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമായി നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡോക്ടറീനൽ ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് ഡോക്ടറീനൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് പ്രമാണ വിഭാഗമാണ് എല്ലാം തിയറീസ് ആണ് എല്ലാം തിയറീസ് നേരെ മറിച്ച് നാലാം അധ്യായം മുതൽ ആറാം അധ്യായം വരെ എഫ് എസ് ലേഖനം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനാണ് പ്രായോഗിക വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ കത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ഡോക്ടറീനൽ സെക്ഷൻ പ്രമാണ വിഭാഗം പ്രമാണം കംപ്ലീറ്റ് തിയറി പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടറീൻസ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗിക വിഭാഗമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് തിയറി മറ്റൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയുന്നു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന പറയുന്നു ഇനി നടുചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു യഹൂദന്മാരും ജാതികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയാക്കി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ജാതികളും യഹൂദരും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യവും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യവും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ പ്രായോഗികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വിധവാക്യങ്ങൾ അല്ലേ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം മുതൽ ആറാം അധ്യായം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അതനുസരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ സഭയുടെ ജീവിതശൈലി മാറുന്നു ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതശൈലി മാറുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു മതം ആചരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തിൻ്റെ കവചമായി മാറുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കവചമായി മാറുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രായോഗികമായി നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് കത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ഒരു ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഡോക്ടറീനൽ സെക്ഷൻസ് പറയുന്നു നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയുടെ നിഗൂഢത അവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ നിഗൂഢത ആ രഹസ്യം പറയുന്നു ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി കാലസമ്പൂർണതയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു കാലസമ്പൂർണതയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢത എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്താണ് കാലസമ്പൂർണതയ്ക്കായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലേ ഇവിടെ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ അതിൻ
അല്ലെ എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കി ചേർക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്വം ആണ് ആണ് ഈ തിങ്കൾ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതി അവിടെ പറയുകയാണ് ഈ കത്തിലൂടെ പൗലോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം എല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് കർത്താവ് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കർത്താവ് പിന്നീട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കർത്താവ് ഒന്നാക്കി ചേർത്തു അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് ഒന്നാക്കി ചേർത്തു യഹൂദരും വിജാതീയരും അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവിടെ പറയുന്നു അപ്പം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ വിഭജന ഭരണം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഇല്ലാതെയായി പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായ വിഭജന ഭരണം ഇല്ലാതാകുകയും ദുഷ്ടശക്തികളുടെ വിഭജന ഭരണം ഇല്ലാതാകുകയും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഏകീകരണം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഏകീകരണം വന്നതായിട്ട് എഫ് എസ് സി എൽ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അവസാനമായിട്ട് ചില ആഹ്വാനങ്ങൾ പറയുകയാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ കത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് നാലാം അധ്യായം മുതൽ ആറാം അധ്യായം വരെ എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം മുതൽ ആറാം അധ്യായം വരെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസ് കത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ചില ആഹ്വാനങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്തൃ സേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യുന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പൊ പൗലോസ് ചില ആഹ്വാനങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായി നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ജാതികളെയും യഹൂദന്മാരെയും എല്ലാം ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടു ചുവരനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു നാം ഒന്നായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഏക ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ചില ഉപദേശങ്ങൾ ആഹ്വാനം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സാമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യുന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ അല്ലേ വീണ്ടും പറയുന്നു നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ആകിയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സാക്ഷീകരിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത് ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധരും വിശ്വാസികളുമാണ് വീണ്ടും എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൽ ഒൻപത് യജമാനന്മാരെ അവരുടെ അവരുടെയും നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുകയും ഭീഷണി വാക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു യജമാനന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവം യജമാനന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാൻ എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് മുഖപക്ഷം കാണിക്കാതെ പെരുമാറുകയും നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി സ്വരം ഭീഷണി വാക്ക് ഭീഷണി സ്വരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസിന് അവസാനം പറയുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ആറിൽ പതിമൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഒന്നായി തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മെ ഏകീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുക ഏക ശരീരമായി തീരുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഉദ്ദേശവും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയും അത് കാല സമ്പൂർണ്ണതയ്ക്ക് മുമ്പേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമവുമാണ് എന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്
മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ എന്നിവിടെ പറയുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളല്ല അവനിൽ നാം എന്ത് പ്രാപിച്ചു അവകാശം പ്രാപിച്ചു നാം ഇനി ആരല്ല അടിമകളല്ല നാം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരാണ് അല്ലേ നാം ഇനി നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം ഇനി ആരല്ല അടിമകളല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർണയപ്രകാരം മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ ഇനി ജീവിക്കും എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലേ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ചവരായ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ഇഷ്ടം എല്ലാം അങ്ങേല സമർപ്പിക്കുന്നവരായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നാം ജീവിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പം ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കുക അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കുക ഇവിടെ എഫ് എസ് എസിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ആമുഖത്തിൽ ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് അവരാരാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അവരാരാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നാം ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം നിഷ്കളങ്കർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലേ ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശുദ്ധർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും പൗലു സപ്പോസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്ന് മൂന്നാം അധ്യായം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാകിയാൽ അവ നി നിമിത്തം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാകിയാൽ അവ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കരുത് ഹൃദയം തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായി മാറണം നാളെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് മഹത്വമായി മാറണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ പൗലൂസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അടിമയല്ല നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇനി നാം സാത്താൻ്റെ ഇരകളല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പൗലൂസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് നാം ഇനി ആരല്ല സാത്താൻ്റെ ഇരകളല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നാം ആരല്ല സാത്താൻ്റെ ഇരകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ അടിമകളല്ല നാം ആരാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കൽ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നാം അവകാശികളുമാണ് അല്ലേ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ നാം ആരാണ് അവകാശികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിൽ നമ്മെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് ആ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം അനുദിനം സ്തുതിക്കണം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നന്ദിക്കുറിപ്പാണ് പൗലോസ് എഴുതിയത് സ്തുതികളുടെ ഒരു നന്ദിക്കുറിപ്പ് ആരാധനയുടെ ഒരു നന്ദിക്കുറിപ്പ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നാം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ ദൈവം നമ്മെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ പുത്രീ പുത്രന്മാരുടെ അവകാശം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ പുത്രീ പുത്രന്മാരായി നമ്മെ അവകാശമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു ലേഖകൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ വസ്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളോ ദൈവം ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ലേഖകൻ ഇവിടെ
കർത്താവ് നമുക്ക് അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അവകാശം പുത്രി പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു പൈതൃക സ്വത്തായി ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ പഴയ നിയമത്തില് അപ്പനന്മാര് പൈതൃകങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മക്കൾക്ക് കൈമാറും പോലെ ഇവിടെ ഒരു പൈതൃക സ്വത്തായി അവകാശമായി ദൈവം നമ്മെ എന്തിയിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ഉപായത്താലും ചതിയാലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞു ഒഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിനും വളരുവാൻ ഇടയാകും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആടി ഒലഞ്ഞു പോകുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സത്യത്തിൽ വളരണം എന്നിവിടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തുതിയിൽ വളരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവം മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൽ നാല് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ കൂചിതം ചീത്ത തരം പൊട്ട ചൊല്ല് കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്ത ഒന്നും അരുത് സ്തോത്രം അത്രയും വേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ വിശുദ്ധന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പൗലു സപ്പോസ്റ്റലിൻ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് ചീത്ത തരം പൊട്ട ചൊല്ല് കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അരുത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ അതിനാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവേൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവം മക്കൾ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു പൊതുവെ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റ് കാർഡ് ഇടയിൽ ഈ സ്തുതി പറയുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹലേലുയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാർ പക്ഷെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസലൻ വ്യക്തമായി സഭയോട് പറയുകയാണ് ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവമക്കൾ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം ദൈവമക്കൾ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം ദൈവം നൽകുന്ന എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നാം നന്ദിയുള്ളവരായി മാറണം സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും പരസ്പരം ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും നാം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഭാഗത്തേക്ക് വരാം വ്യാഴാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുദ്രയും ആദ്യ ഘടവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുദ്രയും ആദ്യ ഘടവും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പൂഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ സത്യവചനം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ജനമായി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ദൈനംദിനം ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അല്ലെ ഇന്ന് നടക്കുന്നതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുദ്രയിടുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യും മുദ്രയിട്ട് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വകാരണ സമയത്ത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോയാൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരില്ല ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരെ നൽകും കാര്യസ്ഥന് നൽകും അല്ലേ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നുണ്ടാവും ബോധം വരുത്തി നൽകും എന്നിവിടെ പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപാട് പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുദ്രയിടുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരായി മുദ്രയിടുന്നത് മുദ്ര എന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീല് അല്ലേ മുദ്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിലൊരു മുദ്രയുണ്ട് അല്ലേ ഏത് സാധനം വാങ്ങിയാലും എപ്പോഴും അതിലെന്തുണ്ട് മുദ്രയുണ്ട് ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുകയാണെങ്കിലും കത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടാവും ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുത്താലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിലെന്തുണ്ട് ഒരു മുദ്രയുണ്ട് എന്താണ് മുദ്രയുടെ പ്രത്യേകത മുദ്ര അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരെന്നും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി ലേഖകൻ പറയുകയാണ് മുദ്രയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് സീലിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സീലിൽ പൊതുവെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തിയുടെ പേര് രണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിർത്തി അല്ലെ അതിൻ്റെ ടെറിട്ടറി എല്ലാം ആ മുദ്രയിലുണ്ടാവും അപ്പം മുദ്ര എപ്പോഴും ഉടമസ്ഥതയും സംരക്ഷണവും പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളിൽ മുദ്രയിടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുദ്രയിടുന്നു ദൈവം സംരക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുദ്രയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവമക്കളെ അടിമയായി ജീവിച്ചതായ ദൈവമക്കളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുദ്രയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ മുദ്ര ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് അപ്പം ഈ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് കൊരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം രണ്ട് കൊരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവനിൽ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു അല്ലേ അവനിൽ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം അച്ചാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പ് അച്ചാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പ് ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുന്തീർ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് രണ്ട് കൊരുന്തീർ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് പറഞ്ഞു അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ഈ മുദ്ര ലഭിപ്പാൻ നമ്മെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ അപ്പം ഈ മുദ്ര ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എങ്ങനെ എപ്രകാരമായിരിക്കണം അല്ലേ ഈ മുദ്ര ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ ഈ മുദ്ര ലഭിച്ച മക്കൾ എപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കണം മത്തടി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മത്തടി സുവിശേഷം അഞ്ചിൽ പതിനാറ് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികളെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവിടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ
നമുക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും നാം എന്തായി മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരമായി ദൈവം നമ്മൾ എന്തിരിക്കുന്നു മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ മറിയോട് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ദൂതൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയോട് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് അതിന് ദൂതൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകിയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൂതൻ എന്താ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകിയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അല്ലേ ഈ മറിയോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ നമ്മോടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് കാണിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് ദൈവത്തിനെ തന്നെ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ സത്യ വെളിച്ചമായി വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും മുദ്രയുടെ വേറൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പാണ് മുദ്ര എപ്പോഴും ഉറപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ ഒരു അച്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പ് അതാണ് മുദ്ര എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ മുദ്ര എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ഗഡുവായി നമുക്ക് ദൈവം എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രയോജനം അല്ലേ ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആര് നൽകും കാര്യസ്ഥനെ നൽകും അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും വഴി നടത്തും അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തുവാണ് അമൂല്യമായ വിലയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ദൈവം നൽക നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യ ഗഡുവായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വളരെയധികം നന്ദിയോടും വിധേയത്വത്തോടും കൂടെ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം വളരെ കൃതജ്ഞതയോടും അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിയോടും വിധേയത്വത്തോടും കൂടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല സുഷ്കാന്തിയോട് ലോകത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സുവിശേഷ വേല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ വേല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കണം അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നാം ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുശലേമിലും യഹൂദിയിലും ശമിതിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങൾ എന്തായി മാറും സാക്ഷികളായി മാറും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഗഡുവായി ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് എന്തിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ഗഡുവായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ഇത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവേല ശക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുവാൻ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാം ഇത് പഠിച്ചതായ മെയിൻ ഹെഡിങ് ആണ് അതിനെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ളതിൽ മൊത്തത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ഏക രക്ഷകൻ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാർഗം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നാം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡോക്ടറിനൽ സെക്ഷൻസും എഫ് എസ് ലേഖനം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമായി നാം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ
എഫേസർ ജനത്തിനും ഒരു വലിയൊരു മാതൃക അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എന്തായി മാറണം നന്ദി അർപ്പിക്കണം കാരണം ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ പുത്രി പുത്രന്മാരായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ക്രിസ്തു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു നടിച്ചുവനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ജാതികളും യഹുദരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഏക ശരീരമാറ് മാകുമാറ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ പുത്രി പുത്രന്മാരായുടെ അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം ഇനി പാപികളല്ല നാം സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രരാണ് അല്ലെ ദൈവം നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അധികം ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ദൈവമക്കൾ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ ഇത്രയും അധികം ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായി ദൈവമക്കൾ സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണം സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കണം ദൈവം നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആദ്യ ഗഡു ആദ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യ നിക്ഷേപവുമായി ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ദാനമായി നാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിധേയത്വത്തോടെ നന്ദിയോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ശക്തിയോടുകൂടി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റൽ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യഹൂദിയിലും ശബരിയിലും എരിശിലേമിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആരായി മാറും സാക്ഷികളായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദിയോട് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും ശാപ സ്കൂൾ പാഠം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈഡൻ മിനിസ്ട്രിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈഡൻ ടി വിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് അനേകർക്ക് സാക്ഷ്യമായി നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ശാപ സ്കൂൾ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണിമാനായ സ്വർഗീന പിതാവെ തിരുനാമത്തിനെ സ്തോത്രം പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് പിതാവെ നല്ല നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവെ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ മുഴുവൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഈ ക്വാർട്ടർ മുഴുവൻ പൗലു സപ്പോസലൻ എഫ് എസ് സിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ നൽകിയല്ലോ പിതാവെ കർത്താവെ എഫ് എസ് സിർക്ക് അവിടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലൂസ് തടവറയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കത്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പിതാവെ പൗലൂസ് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ആത്മീയ സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങ് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പിതാവെ അതിനായി കർത്താവ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ കത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഇടപെടുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ വന്നതായ വിശ്വാസ ത്യാഗവും ദൈവത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പിതാവെ അതിനായി അതിൽ നിന്ന് മാനസന്തരിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠം പഠിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് സ്തുതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ഇത് പാഠം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും നിമാനിക്കണം ഉള്ളങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവം അവർക്ക് ആവശ്യമെന്ന സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വീടൻ ടി വിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ അനേകൃത സാക്ഷ്യമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ അന്ത്യകാലത്ത് നാം ജീവിക്കുന്ന പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോട് ദൈവവേലയിൽ നിൽക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകാതിരിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ അമിത വേലയിൽ ഞങ്ങൾ സുഷ്കാന്തി ഉള്ളവരായി ദിനം പ്രതി കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എല്ലാവരും ഉപരെ അങ്ങ് മേഹാരുണ്ടായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങേ എതിരേൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചൊരുക്കണമെന്ന് യേശുവിനാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കണം പരിശുദ്ധനായ നല്ല പിതാവേ അമ